Здравствуйте, ребята! Приветствую вас на уроке литературного чтения. Тема урока «Всему свое время». Сегодня мы познакомимся с произведением Самуила Маршака «12 месяцев». Узнаем, что такое композиция художественного произведения. Ужасно интересно! Все то, что неизвестно. А то, что неизвестно, нам хочется узнать. Но чтоб добыть нам знания, проявим мы старания, тогда с тобой многое удастся нам понять. Ребята, как называют создателя какого-нибудь произведения? Автор. Автор есть у каждого рассказа, стихотворения, сказки, повести или романа. Автором может быть конкретный человек или группа людей, или даже народ. Плод воображения писателя в литературе называют художественным образом. Образ живет в мире, созданном автором, а воспринимается и воссоздается воображением читателя. В любом литературном произведении есть сюжет. В нем отражается ход событий произведения. Ребята, а вы знаете, что все произведения создаются по определенным правилам? И самое главное – Композиция – построение художественного произведения. Композиция состоит из взаимосвязанных между собой частей сюжета. Посмотрите внимательно, из каких частей состоит литературное произведение. Первое – экспозиция, пролог или завязка действий. Второе – кульминация, развитие действий. Третье – послесловие, эпилог или развязка действий. Сейчас мы с вами начнем читать сказку Самуила Маршака «12 месяцев», используя прием «Ознакомительное чтение». И на примере этой сказки мы выясним, что же собой представляет композиция литературного произведения. Но сначала я предлагаю вам познакомиться с автором. Самуил Яковлевич Маршак – знаменитый советский поэт. Свои первые стихи «Будущий кумир всей детворы огромной страны» Советский Союз сочинил уже в 4 года. Маршак – автор знаменитых пьес «Кошкин дом», «Сказка про козла», «Петрушка», «Горе злосчастье» и многих других. Постановки по пьесам Маршака с аншлагом проходили в театрах. Их играли дети на школьных сценах. Итак, сегодня у нас ознакомительное чтение, то есть мы будем читать и находить в тексте основную информацию. А сейчас открываем учебник на странице 31. Мы с вами начинаем читать сказку «12 месяцев». Первое, с чего начинается любое произведение, это пролог или вступительная часть литературного произведения. Знаешь ли ты, сколько месяцев в году? 12. А как их зовут? Январь, февраль, март, апрель, май. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Только окончится один месяц, сразу же начинается другой. И ни разу еще не бывало так, чтобы февраль пришел раньше, чем уйдет январь, а май обогнал бы апрель. Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются. Мы прочитали вступительную часть – в которой говорится о том, что месяцы идут один за другим и никогда не встречаются. Продолжаем чтение. Следующая часть – экспозиция. Это характеристика места, обстановки, действующих лиц до начала действия. Но люди рассказывают, будто в горной стране Богемии была девочка, которая видела все 12 месяцев сразу. Как же это случилось? А вот как. В одной маленькой деревушке жила злая и скупая женщина с дочкой и падчерицей. Дочку она любила, а падчерица ничем ей не могла угодить. Что не сделает падчерица, все не так. Как не повернется, все не в ту сторону. Дочка по целым дням на перине валялась, да пряники ела. А падчерица с утра до ночи и присесть некогда было. То воды натаскай. То хворосту из лесу привези, то белье на речке выполощи, то грядки в огороде выпали. 
Знала она и зимний холод, и летний зной, и весенний ветер, и осенний дождь. Потому-то, может, и довелось ей однажды увидеть все 12 месяцев разом. Прочитав экспозицию, мы узнали о том, что действие происходило в горной стране Богемии с девочкой, которая жила со злой мачехой и вредной сестрой. После экспозиции идет завязка, событие, с которого начинается действие. Была зима. Шел январь месяц. Снегу намело столько, что в лесу на горе деревья стояли по пояс в сугробах и даже качаться не могли, когда на них налетал ветер. Люди сидели в домах. В такую-то пору под вечер злая мачеха приоткрыла дверь, поглядела, как метет в юга, а потом вернулась к теплой печке и сказала падчерице, «Сходила бы ты в лес, да набрала бы нам подснежников». Завтра сестрица твоя, именинница. Посмотрела на мачеху девочка, шутит она или вправду посылает ее в лес. Страшно теперь в лесу. Да и какие среди зимы подснежники? Раньше марта месяца они и не появятся на свет. Сколько их не ищи, только пропадешь в лесу, увязнешь в сугробах. А сестрица говорит ей, если и пропадешь, так плакать и тебе никто не станет. Ступай, да без цветов не возвращайся. Вот тебе корзинка. После завязки происходит развитие действия, движение действия, ход событий, которые вытекают из завязки. Заплакала девочка, закуталась в рваный платок и вышла из дверей. Ветер снегом ей глаза порошит. Платок с нее рвет. Идет она, еле ноги из сугробов вытягивает. Все темнее становится кругом. Небо черное, ни одной звездочкой на землю не глядит. Вот и лес. Тут уж совсем темно, рук своих не разглядишь. Села девочка на поваленное дерево и сидит. Все равно, думает, где замерзать. И вдруг далеко меж деревьев сверкнул огонек, будто звезда среди ветвей запуталась. Поднялась девочка и пошла. Тонет в сугробах. Только бы, думает, огонек не погас. А он не гаснет, он все ярче горит. Девочка прибавила шагу и вышла на полянку. Да так и замерла. Светло на полянке, точно от солнца. Посреди полянки большой костер горит. Чуть ли не до самого неба достает. А вокруг костра сидят люди. Кто поближе к огню, кто подальше. Сидят и тихо беседуют. Смотрит на них девочка и думает, кто же они такие? На охотников будто не похожи, на дровосеков еще того меньше. Вон они какие нарядные, кто в серебре, кто в золоте, кто в зеленом бархате. Стала она считать, насчитала двенадцать. Трое старых, трое пожилых, трое молодых, а последние трое совсем еще мальчики. Молодые у самого огня сидят а старики поодаль. И вдруг обернулся один старик, самый высокий, бородатый, бровастый, и поглядел в ту сторону, где стояла девочка. Испугалась она, хотела убежать, да поздно. Спрашивает ее старик громко, «Ты откуда пришла? Что тебе здесь нужно?» Что произошло с девочкой? Она в слезах вышла из дома и пошла в лес, одна, в жуткий холод. Вдруг на полянке она заметила огонек, подошла поближе и увидела людей, которые не были похожи ни на дровосеков, ни на охотников. Ребята, а вам интересно узнать, кто эти люди? Продолжение рассказа мы прочитаем на следующем уроке. Урок подходит к концу. Завершить его хочу пословицами о книге. Одна книга тысячу людей учит. С книгами знаться, ума набраться. Книга поможет в труде, выручит и в беде. Ребята, читайте больше интересных книг, узнайте новые, делитесь своими впечатлениями о прочитанном и не забывайте, что книги – это наши друзья, которые рассказывают об интересном и учат нас. Наш урок окончен. До новых встреч!